Hello students, welcome back. Children, let's continue with the discussion for MCQs of module number 3. Now, module number 3 children, it will be basically related to the industrial sector. Achha, usme se, apna industries as well as services we are going to consider here. So chapter number 9 children is based on the overview of industrial sector and the competition act of 2002. So without wasting time children, let's continue here. The first question that we have, that is, choose the correct alternatives and rewrite the statement. Industrialization involves dash. What do you say? Industrialization is involved in this. Number one, technological innovation. Barabar? Matlab naya technology use karte to usko industrialization bolte. Secondly, children, it could be also social changes. Society be change with the industrialization ke saath mein. And very importantly, children, agriculture ka jo share hota hai gross domestic product mein, wo ultimately matlab chulo kam hota jayega. So I feel that finally our answer is point D, all of the above. So it's like technological changes, social changes, plus there is a reduction in the share of agriculture in a country's GDP. Okay. Achha. Second well question, children. IIP majors dash. IIP kya major karta? So, first of all, we have to know what is IIP ka full form. Kya hota. So, IIP talks about it's the index of industrial production. So, industrial production, which is the same comparison, we have to improve how much So, generally, we have to know what we have to do. What is it going to tell us? Okay, this is the first option to do industrial inputs inflation. Inflation major karta hai. The answer is no children. Growth of the industrial production. That should be the very relevant option. Okay. Growth of industrial investment or growth of industrial export. Which are not exports, not investments, not inflation. It just try to measure what is the growth of industrial output children. The industrial output kitne se bada hai. Usko major karta hai safe. Okay. Then, the next question, children, that we have here. Third one, competition advocacy refers to dash. Which is competition ko advocate karna, matlab. Control of monopolies. Kya bale? Control of monopolies. Yani monopolies ko control karna. Dusra, restricting investments through licensing. Investments ko restriction dalne hai. Galat. Achha. Control of unreasonable profit. जो लोग हद्द से ज़्यादा profit कमाते हैं, उसको control करना है। और मुझे लगता है last का option इसके साथ सबसे ज़्यादा match करता है कि एक competition का culture promote करते हैं हम लोग। We try to educate competition. It's like promoting competition. एक जैसे culture बना के रखते हैं कि competition होगा, मतलब indirectly हम लोग monopoly को भी control करेंगे। So option D is the right answer, children. Okay? Question number four. Currently, the base year for estimating IIP is dash. IIP ko estimate karne ke liye bachche log. Jo abhi hum log base year use karte hain. Kya kya diya hai dekho? 2010, 11, galat jawab. 2012, 13, galat jawab. 13, 14, galat jawab. So presently, children, we are using 2011, 2012 as the base year for estimating the IIP. तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों जैसे 2020 में इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना है उसको आप कंपेयर करोगे 2011 12 में इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना था फिर आपको पता चलता है कि लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना हुआ है करके सो बेस ईयर इज 2011 2012 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द Prohibition of anti-competitive agreements. कोई भी agreement होता है बच्चों companies के बीच में जो competition को खत्म करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग prohibit करना चाहते हैं। तो ये तो उसका objective था। Regulation of combinations. जब दो से ज़्यादा company साथ में आते हैं, mergers होते हैं, amalgamations होते हैं बच्चों तो उसके लिए regulator होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी उसका objective था। Control of monopolies. Okay, control of monopolies. Lastly, prohibition of abuse of dominant position. Achha. 
कंपटीशन एक्ट का कंपटीशन एक्ट 2002 का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं था तो आंसर है बच्चों कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज मतलब मोनोपोलीज को कंट्रोल करना है वो पता है हम लोगों को लेकिन हम लोग कंपटीशन को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं वो लास्ट वाला जो है ना कि कुछ कंपनीज का मार्केट में पोजीशन इतना डोमिनेंट होता है कि वो लोग उसका फायदा उठा के छोटे-मोटे कंपनीज को इन्फ्लुएंस करना चालू करते तो वो ऑब्जेक्टिव्स में आता है चिल्ड्रन ओके सो आर राइट आंसर चिल्ड्रन इज कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन अभी अगला वाला जो चैप्टर दिया हुआ है यहां पे इट्स रिलेटेड टू द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया choose the correct answer and rewrite the statement which of the following statements is not true of the psu in india india mein jitne bhi public sector undertaking se unke bare mein kaun sa statement not true they have generated large scale employment bahut sare logon ko jobs diye government companies ne barabar hai they have high returns on investment is it true i doubt they have saved foreign exchange and they have created diversified industrial base in india acha not true karke bola hua hai yahan pe kya bola not so children here the option that they are given here aapko not true wala option dhoondna hai they have high return on investment matlab government jab paisa invest karti hai to unko usme bahut zyada returns milte hai to jo galat hoga children kyunki losses kamate hai so they have got very less returns on investment so what is the option children that is they have high returns on investment is the right option which of the following is a problem faced by the psus in india india mein government ke companies kaun se problems face karte hai mounting losses sahi jawab under utilization of capacity matlab jitna capacity hai utna production nahi hota hai sahi jawab administrative defects matlab administration mein problems so mujhe lagta hai sab hai तो एक्चुअल आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबाउ सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस बाय द पीएसयूज इन इंडिया क्वेश्चन नंबर थ्री ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन पार्टिसिपेट इन डैश जो डिस इन्वेस्टमेंट के अलग अलग मेथड्स आते हैं चिल्ड्रन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पब्लिक को शेयर दिए जाते हैं ऑफर फॉर सेल होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम आता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए तो एक ही ऑप्शन होता है चलो दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग एफ पीओ मतलब आगे जाके ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हो डिस इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अच्छा द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस इन्वेस्टमेंट इज डैश सेंट्रल गवर्नमेंट का चलो कौन सा वो डिपार्टमेंट है जो डिस इन्वेस्टमेंट के लिए जिम्मेदार होता है तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट वर्ड सिखाया था विच वॉज कॉल्ड एज दीपम अभी दीपम का फुल फॉर्म क्या आता है डिपार्टमेंट ऑफ Investment and Public Asset Management, Department of Commerce, children is wrong option. Department of Industrial Policy and Promotion is also wrong option. Department of Revenue is also wrong option. अच्छा next question number फाइव Which of the following is not a function of दीपम इसमें से कौन सा दीपम का function नहीं है करके पूछा है अच्छा पहला एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू सीपीएससी क्या बोला है एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस यस ये वाला फंक्शन आ सकता है चलो इट्स दैट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी थ्रू ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट ये भी बराबर है प्रोमोशन ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो चलो ये डिस इन्वेस्टमेंट से इसका कुछ नाता नहीं है So actually अपना आंसर आएगा पॉइंट सी दर इज प्रोमोशन ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओके अच्छा देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द सेम मॉडल चिल्ड्रन दट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर सो द नेक्स्ट टॉपिक एज ए सेट चिल्ड्रन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर क्वेश्चन नंबर वन उसका है इन नाइनटीन नाइनटी नाइन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट वॉज डिटरमाइंड एट वन क्रोर कितना लिमिट दिया गया था बच्चे लोग वन क्रोर स्मॉल स्केल यूनिट्स का जो लिमिटेशन था उसको बढ़ा के एक करोड़ किया गया था बच्चे लोग पच्चीस लाख से फिर एम एस एम ई एक्ट वॉज पास इन विच ईयर इट वॉज पास इन दर टू थाउजेंड एंड सिक्स दो हजार छह में जो एम एस एम ई डी एक्ट टू थाउजेंड एंड सिक्स करके बोला जाता अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज वॉज सेटअप इन डैश 
मतलब जो जो पूरा का पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री 1999 में सेटअप किया गया था इयर्स आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे अच्छा फिर नेक्स्ट वन चिल्ड्रन डैश इज अ सिडबी इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स कैपिटल टू न्यू एसएमई स्टार्टअप्स मतलब जो नए एसएमई स्टार्टअप्स होते हैं बच्चों लोग उसके लिए कौन से वेंचर के जरिए बच्चों लोग हम लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं क्या प्रोवाइड करेंगे उनको कैपिटल प्रोवाइड करेंगे सो द आंसर चिल्ड्रन विच से सिडबी का एक बच्चों लोग अलग से वेंचर है जिसको हम लोग सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड करके बोला जाता है उसको क्या बोलेंगे सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड तो कौन सा ऑप्शन आता है ऑप्शन डी दैट इज सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड ये छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को स्टार्टअप के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है नेक्स्ट डैश इज मोस्ट लाइकली अ सिडबी इनिशियटिव मतलब ये बच्चों लोग सिडबी का इनिशियटिव है ओके तो दैट इज इसका आंसर आता है बच्चों लोग इकरा इकरा हैज बीन स्टार्टेड बाय सिडबी अच्छा फिर द स्कीम टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द एम एस एम ई सेक्टर इज वॉट इज नोन एज यू ए एम ये बच्चों लोग दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द एम एस एम ई सेक्टर So children, we have that uh, one is uh, the uh, earlier name that we heard that was ICRA, a rating agency. Other children for small scale industries, UAM, which we call the Udyog Aadhar Memorandum. करके बोला था जो आसानी से business करने के लिए मतलब ease of doing business करने के लिए initiate किया गया है यहाँ पे. Okay. Then children, next one. The industrial pollution in India के ऊपर ये topic based है. Choose the correct answer and rewrite the statements. पहला, द लॉ इनेक्टेड एज एन आउटकम ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी इज डैश क्या चलो द लॉ इनेक्टेड एज आउटकम ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी इज डैश तो चलो जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था जहां पे आई थिंक देर वर थाउजेंड ऑफ पीपल वो किल बिकॉज ऑफ दैट गैस लीकेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल हाउ पॉल्यूशन कैन बी डिजास्टर्स फॉर द ह्यूमन बींग्स तो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट गलत जवाब is nothing to do with the bhopal gas tragedy but lo itna jyada disaster hua tha ki like government had to pass what is called as the environment protection act so this should be the right op option the air prevention and control of pollution act nahi hai all of the above bhi nahi hai so answer is point b children the environment protection act question number 2 children which of the following is not true of toxic wastes in india क्या बोला है इसमें से कौन सा जवाब सही नहीं है बोला बच्चों लास्ट से स्टार्ट करते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट ये बराबर है हैंडलिंग देम कैन बी फेटल डेंजरस हो सकता है बच्चों पीपल कैन डाई दे कैन बी कॉज बाय ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये तीनों सही है बच्चों तो ऑप्शन क्या है हाईली एफिशियंट सिस्टम फॉर दियर डिस्पोजल मतलब बच्चों अभी भी अपने पास कुछ अच्छे एफिशियंट सिस्टम नहीं है टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए सो दैट्स wrong statement children that we have it's not true which of the following is not true about global warming global warming ke bare mein kaun sa sentence sahi nahi hai it is causing glaciers to melt to bachcho jo barf ki nadiyan hai bachcho log pigalti ja rahi hai it has put human lives to threat matlab bachcho log human logon ki zindagi khatre mein hai bhi barabar hai it has prevented extinction of wildlife matlab jo uh जानवर उनकी प्रजाति नष्ट होती जा रहे बच्चों लोग उसको हमने प्रिवेंट किया है ये गलत है बच्चों लोग एंड इट हैज रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलेमिटीज हर बार बच्चों लोग कुछ सुनामी कुछ अर्थक्वेक्स या फिर आपको लाइक फ्लड्स ओके स्नो फॉल्स ऑल दो थिंग्स तो डी वाला भी सही है तो मुझे लगता है ऑप्शन हैज टू बी पॉइंट सी दर इट हैज प्रिवेंटेड एक्सटेंशन ऑफ क्योंकि ये बेनिफिट्स में आता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है द कॉजिंग ऑल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फोर चिल्ड्रन एयर पॉल्यूशन इज कॉज बाय डैश द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस गैस जो निकलते उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है बच्चों लोग सॉलिड एंड लिक्विड पर्टिकुलर मटेरियल ये भी बराबर है और स्मोक जो निकलता है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग वी कैन क्लिक ऑन ऑल ऑफ द अबाउ इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऑल ऑफ द अबाउ क्योंकि ये सब की वजह से होता है पॉल्यूशन भारत स्टेज फोर एमिशन स्टैंडर्ड्स What developed in dash? 
तो भारत स्टेज फोर चिल्ड्रन दैट केम इन द ईयर 2005 तो 2005 में उसको लॉन्च किया गया था ओके सो दैट शुड बी द पॉइंट चिल्ड्रन दैट इज रिलेटेड टू द पोल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया द चैप्टर 13 चिल्ड्रन सर्विस सेक्टर एंड द ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज तो बच्चों लोग यहां पे सर्विसेज सेक्टर को पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं अभी ओके सो लेट्स बिगिन विद इट so the first question that we have on the screen children which of the following activities do not belong to the service sector in india service sector mein kya nahi aata hai wo pucha hai aapko retail trade aata hai real estate aata hai insurance aata hai to bachta kya hai automobile which are automobiles do not come in the tertiary sector question number 2 service sector's contribution to employment as a percentage of total employment in 2015 and 16 was how much 40% 32% 50% 25% चलिए इट वाज 32% मतलब सर्विस सेक्टर ने 2015-16 में टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें से 32% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया था फिर द एफडीआई लिमिट इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग इज हाउ मच इन इंडिया चलिए मल्टीपल ब्रांड्स रहते हैं सिंगल ब्रांड रहेगा तो 100% है मल्टीपल ब्रांड्स होते तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच 51% ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड लिमिट इन सिंगल ब्रांड रिटेलिंग इज हाउ मच 100 परसेंट अगर एक ही ब्रांड बेचते हो आप अपने शॉप में तो 100 परसेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर सकते हो अच्छा द एफ डी आई लिमिट इज परमिटेड फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अंडर ऑटोमेटिक रूट इज हाउ मच तो यहाँ पे भी बच्चे लोग वी अब ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन द हेल्थ सेक्टर तो वहां पर भी पूरा फॉरन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है the type of tourism that helps conserve natural diversity nature ka bachelo jo tourism aata hai usko hum log bolte hai eco tourism ecosystem mein se word derive hota hai to kuch factual questions se bachelo yahan pe which will be talking about some of the uh, facts that we have there okay so children here today we spoke about industries then we spoke about the disinvestment we also spoke about the competition act of 2002 industrial diversification और फिर क्लास वाला चैप्टर चिल्ड्रन जहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट द सर्विस सेक्टर एंड विल बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर द टूरिज्म इंडस्ट्रीज तो चिल्ड्रन आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स ऑफ दिस एमसीक्यूज आपके पास बुक्स रहेंगे तो आपको उसमें से बैक साइड में से और भी बहुत सारे क्वेश्चन को रिफर करना पड़ेगा तो जहां पे भी कुछ ईयर्स मैंशन होते जहां पे भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स एक्रॉनिक्स दिए रहते हैं चलो कुछ भी नया डेटा तो आपको उसको अच्छे से याद रखना है ताकि आपका एग्जाम सिंपल जाएगा और आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द मॉड्यूल एमसीक्यूज रिलेटेड टू मॉड्यूल नंबर फोर दैट इज बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग सो टिल देन बाय एवरीवन टेक केयर